good evening student welcome to all sixth max chapter 1 adhyayam 1 numbers engal inga namba paakaporam ungal kadha vandha nadula solluva okay va konja nadathittu problem nadathittu nadula ungal kadha solluva okay ipo paarenga இப்ப நம்ம நம்பர்ஸ்ல இப்பதான் ஆரம்பிக்க போறோம் நம்ம ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னோம் இப்ப புக்ல பாப்போம் ஓகே இந்த உங்க புக்ல இங்கிலீஷ் மீடியத்துல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஓகேவா சரி நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரோடக்ஷன்ல நம்ம என்னென்னு ஜென்ரலா பார்த்தாச்சு இப்ப இதுல இருந்து எதுல இருந்து பாக்க போறோம்னா இந்த ஒருக்கு பாருங்க ரீகேப் ஆஃப் சக்சஸர் அண்ட் ப்ரசீடர்ஸ் ஓகேவா சரி இதான் பாக்க போறோம் இப்ப இது என்னங்கிறது நான் இதுல உங்களுக்கு படிச்சு காமிச்சுட்டு உங்களுக்கு நம்பர் போட்டே நம்ம நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஓகேவா சரி இப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சக்சஸர் கொடுத்துருக்காங்க வென் ஒன் இஸ் ஆடட் டு என் நம்பர் வி கேட் இட் சக்சஸர் என்ன அர்த்தம் இதுக்கு ஒரு நம்பரோட ஒன்னு ஆட் பண்ணீங்கன்னா ஆட் பண்ணா ப்ளஸ் பண்றது இல்லையா ஆட் பண்ணீங்கன்னா கிடைக்கக்கூடியது என்னது சக்சஸர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சரி இப்ப ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வென் ஒன் இஸ் சப்ராக்டர் அதாவது இது வந்து ஆடட் இது சப்ராக்டர் ஃப்ரம் எ நம்பர் வி கேட் இட்ஸ் ப்ரெசிடஸ் ஓகேவா சரி இப்ப இது என்னங்கிறது நான் நம்பர் சொல்லி உங்களுக்கு சொல்றேன் தமிழ்லயும் நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன செய்வோம் நான் அந்த நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒன்று ஒண்ணுத்துக்கும் இது தமிழ் மீடியத்துக்குள்ள புக்கு இங்க என்ன இருக்கு பாருங்க தொடரி மற்றும் முன்னணி முன்னணி ஓகேவா முன்னணினா முன்னாடி இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அதான் முன்னின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய விரிவா என்னன்னு பாருங்க டெஃபினேஷன் ஒரு எண்ணுடன் ஒன்னை கூட்டினால் கிடைப்பது அந்த எண்ணின் தொடரி அதான் சக்சஸ் ஓகேவா தொடரினா தொடர்ந்து வர்றது ஆடுத்தது ரெண்டாவது ஒரு எண்ணில் இருந்து ஒன்னை கழித்தால் கிடைப்பது அந்த எண்ணி முன்னி ஆகும் இதான் வந்து ப்ரொடியூசர் ஓகேவா ஓகே இப்ப இது ரெண்டும் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டிட்டு அப்புறமா நம்ம இந்த முயற்சி செய்ய இந்த சில சமயம் கேக்குறாங்க இந்த இது ட்ரை திஸ் நம்பர் இப்ப ட்ரை மூலிகைன்னு கொடுத்துருக்கா இதுல இருந்து கேக்குறாங்க நம்ம என்னங்கிறது நான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதாவது விரிவ உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அப்புறமா நம்ம அந்த ரேஷன் எல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஓகே இப்ப என்னன்னு பாப்பமா சரி ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் பார்ப்போம் அப்புறமா மைனஸ் பார்ப்போம் எப்போதுமே வந்து நம்ம சக்சஸ் பார்ப்போம் பாசிட்டிவ்ல இருந்தான் ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நெகட்டிவ்னு ஆரம்பிக்க வேண்டாம் நெகட்டிவ்னா எதிராக உள்ளது நம்ம நல்லதா போய் ஆரம்பிப்போம் சக்சஸ் ஓகேவா சரி தொடரி அப்படின்னா தொடர்ந்து வருது அவ்வளவுதான் இப்ப பாருங்களேன் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் செவன்டி நைன் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு எழுபத்தொன்பது இது நீங்க என்ன செய்யணும் டேரக்டா சொல்லணும்னா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் தொடரினா அடுத்து தொடர்ந்து வர்றதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்த நம்பர்னு கேட்டா டேரக்டா உங்களுக்கு தெரியும் எண்பதுன்னு இல்லையா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் எண்பது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து இந்த சக்சஸ்னா இந்த முறைப்படி நம்ம போடணும்னா என்ன போடணும்னா ஒன்னும் இல்ல பிளஸ் ஒன்னு போடணும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா சக்சஸ் சக்சஸ்னா இது வந்து இப்ப இது சின்ன நம்பரா இருந்தா ஈஸியா சொல்லிட்டீங்க இப்ப இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன மிஸ் இவ்வளவு பெரிய நம்பர் போட்டுட்டே போறீங்க இதுக்கு பிளஸ் ஒன்னு இங்க சீரோ இருந்தா பிரச்சனை கிடையாது லாஸ்ட் அந்த ஒன்ன போட்டு நம்ம கூட்டி போடலாம் இவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருந்தா அடுத்த நம்பர் சொல்றது கஷ்டமா இருக்கும் அதனாலதான் அவங்க என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா இந்த மெத்தட என்ன செஞ்சிருக்காங்க ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க இப்ப புரியுதா இப்ப என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட பிளஸ் ஒன் போட்டுக்கணும் அதான் தொடரி 
ஓகேவா இப்போ இதை எப்படி கூட்டணும் ஒன்னு இந்த சைட் போடணும் சில பேருக்கு இன்னும் குழப்பம் எப்படி போடுவீங்க தெரியுமா இப்படி போட்டுட்டு ஒன்னை இங்கே கொண்டு கூட்டிடுவீங்க இப்படி போட்டு எண்பத்தொன்பதுன்னு போடுவீங்க ரைட்டா தப்பு ஓகேவா அதனால ஒன்னுங்கிறது எப்போதுமே இது ரெண்டு இப்ப அடுத்தது நம்ம தான் பார்க்க போறோம் நம்பர் அதாவது இது ஒன்றுன்னு பேரு இது பத்துன்னு பேரு அந்த மாடல் இப்ப அடுத்தது வருது அது பார்க்க போறோம் இப்ப இதுல வந்து எப்படி கூட்டணும்னா எப்போதுமே ரெண்டு டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் நம்பர் இருந்ததுன்னா கீழே ஒரு டிஜிட்னா இந்த லாஸ்ட்ல இருந்தா நம்ம எப்போதுமே நோட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்ப கூட்டினா என்னது எண்பது அப்ப ஆன்சர் என்னது எண்பது இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னது இதுக்கு அடுத்த நம்பர் எண்பது அதான் தொடரி புரியுதா சரி இப்ப இதான் வந்து சக்சஸ் சரி ஓகே இப்ப இது த்ரீ டிஜிட் குடுக்குறாங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு சொல்றேன் முன்னூத்தி பத்து அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு அடுத்த நம்பர் கண்டுபிடிங்கன்னா என்ன செய்வீங்க முன்னூத்தி பத்து பிளஸ் ஒன்னு ஓகேவா இதை எப்படி கூட்டணும் முன்னூத்தி பத்து இந்த லாஸ்டா உள்ள ஒன்னே எங்க போகணும்னு சொல்லிருக்கேன் இங்க போடக்கூடாது இந்த லாஸ்ட்ல இருந்து இந்த பின்னாடியில இருந்து தான் கொண்டு வரணும் இங்கேதான் போடணும் அந்த ஒன்னு ஓகேவா சரி இப்ப இதை கூட்டணும் என்ன வரும் கழிக்க கூடாது கூட்டி போடணும் ஜீரோ பிளஸ் ஒன்னு இது ஒரு ஒண்ணு இங்க என்ன இருக்கு மூணு இருக்கு ஓகேவா சரி இப்ப இதான் இந்த ஆன்சர் அப்ப இதனுடைய தொடரி என்னது இந்த நம்பர் இதனுடைய ஆன்சர் அடுத்த நம்பர் என்ன முன்னூத்தி பதினொன்னு ஓகேவா இதான் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் எதுக்குள்ளது சக்சஸ் சார் உள்ள தொடரிக்குள்ள எடுத்துக்காட்டு இந்த சும்மா நானா கொடுத்தது ஓகேவா நீங்க இதை போடுங்க அப்புறம் இதுல உள்ளது நம்ம ட்ரைதீஸ்ல உள்ளது போடுவோம் முயல்கன் கொடுத்துருக்காங்களே அதுல உள்ளது போடலாம் டேஷ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அது போடுவோம் இதை முதல்ல முடிச்சிடும் இதை அப்படியே நோட் பண்றதுன்னா நோட் பண்ணிங்க ஓகே நோட் பண்ணிட்டீங்களா சரி இது இந்த என்னது சக்சஸ் தொடரி ஓகே இப்ப அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் ப்ரடியூசர்ஸ் ப்ரடியூசர்ஸ் ப்ரடியூசர் ப்ரடி சசர் பார்க்க போறோம் முன்னி இதே அப்படியே என்ன பண்ணும் இங்க ஆட் பண்ணிருக்கோம் அதுல என்ன பண்ண போறோம் ஒன்னா சப்ராக்ட் பண்ண போறோம் ஓகேவா சரி சொல்லமா இந்த நோட் பண்ணிட்டீங்களா சரி இது இதெல்லாம் இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் வேணுங்கிறது இல்ல உங்களுக்கு தெரியுங்கிறதுக்காக இப்படி போட்டுருங்க டேரக்டா தெரிஞ்சாலே செவன்டி நைன் பிளஸ் ஒன் எயிட்டின் நீங்க போட்டுடலாம் இந்த ஸ்டெப் வேண்டாம் ஓகேவா சும்மா உங்களுக்கு எங்க அந்த ஒண்ணு போகணுங்கிறதுக்கு இன்னும் பாதி பேர் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணுவீங்க அதுக்குதான் நான் போட்டு காட்டியிருந்தேன் மாடு சரி ஓகே சரி இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகே பாருங்க ப்ரடியூசர் சார் இது என்னது முன்னி சரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாப்போம் ஓகே இப்ப இதுல என்ன செஞ்சோம் போனதுல பிளஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஒன்ன பிளஸ் பண்ணா அது பேரு சக்சஸ் சார் இப்ப ஒன்ன மைனஸ் பண்ண போறோம் அதே டைம் எடுத்துக்கலாம் இல்ல வேற டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நம்ம இதான் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்ப பாருங்க இருபத்தி ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கோம் ஓகேவா சரி இதனுடைய முன்னி என்ன 
இல்லை டேரெக்டாக தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்லாம் போகணுங்கிற அவசியமே கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன இருபத்தொன்னு அவ்வளோதான் ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா இவங்க ப்ரொசீஜர் படி கொடுக்கறதுனால நம்ம அதையே போட்டுருவோம் ஓகேவா சரி இது என்ன பண்ணோம் என்ன பண்ணோம் மைனஸ் ஒன்னால என்ன பண்ணோம் சப்ராக்ட் பண்ணோம் இந்த மைனஸுங்கிறத இங்க எழுதிங்க மைனஸ் பண்ணோம் இந்த ஒன்னை இங்க பண்ணோம் ஓகேவா சரி இப்படிதான் மைனஸ் பண்ணும் இதுலயும் இங்க போடக்கூடாது ஒன்னு எங்க போடணும் இந்த சைட் தான் போடணும் இப்ப கழிச்சு போட போறோம் ஓகேவா அப்ப ரெண்டுல ஒன்னு போயிட்டு என்ன வரும் ஒன்னு இந்த ரெண்டு அப்படியே ஓகேவா இதான் வந்து முன் அப்ப இந்த மூணு டிஜிட் வர மாதிரி இருந்ததுன்னா எக்ஸாம்பிள்னா எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் டூ சரி இப்ப மூணு டிஜிட் இல்ல நாலு டிஜிட் மூணு நாலுக்கே போடல நம்ம நாலு போடுவோமா சரி இந்த ஒண்ணு நம்ம எது போட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வந்துட போறோம் இல்லையா சரி டூ ஃபோர் எந்த நம்பரா இருந்தா நமக்கு என்ன வந்த நம்பர் வரலாம் சரி ஃபைவ் வச்சுக்கலாம் இதனுடைய நம்பர் போட போறோம் சரி இது எப்படி போடணும் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இதுல என்ன பண்ணும் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் மைனஸ் மைனஸ் ஒன்னு சப்ரேட் பண்ணிருக்கோம் கழிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்ப இதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன பண்ணும் மைனஸ் ஒன்னு சப்ரேட் பண்ணும் சப்ரேட் பண்ண என்ன வரும் கழிச்சா அஞ்சுல ஒண்ணு போயிடுனா நாலு மீதி உள்ளதெல்லாம் அப்படியே வந்துடும் ரெண்டு நாலு நாலு இதுதான் இந்த சன் சம்முடைய ஆன்சர் புரியுதா இது சும்மா நான் ஆனா கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் புக்ல இல்ல நான் ஆனா கொடுத்துருக்கேன் இப்ப புரியுத ரெண்டும் தொடரையும் முன்னையும் புரியுதா ரெண்டு மாடல் சரி இது அப்படியே நோட் பண்றதுனா நோட் பண்ணீங்க இப்ப நம்ம அடுத்தது புக்ல உள்ள நம்ம அந்த டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரை திஸ் முயற்சி செய்க அந்த சாத போட்டுருவோம் ஓகேவா இந்த அப்படியே நோட் பண்ணிங்க டைம் தரேன் எப்போதுமே நீங்க போடும்போது போடாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் டைம் தருவோம் போடுறதுக்கு நீங்க அப்போ போடலாம் போடும்போது கவுனிங் எப்படி போடணும் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் டைம் தரேன் இதை நோட் பண்ணுங்க முயல்கிருக்காங்க <laughs> 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 இதுல இருந்து கேட்கலாம் சப்போஸ் வந்து நம்பர் இதே நம்பரே கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் அதனால இது சும்மா எல்லாம் ஒன் வேர்டு தானே நம்ம அப்படியே இதை பாக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்ப பாருங்க இப்ப இதை நீங்க சொல்றீங்களா இந்த லாஸ்ட் டே போது நான் கொஸ்டின் கேட்பேன் அந்த கொஸ்டின் எப்பயே கேட்டுறேன் ஓகேவா சொல்றீங்களா ஓகே ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம் ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இல்லையா இவற்றின் இவற்றின் தொடரி என்ன நான் இப்பதான் சொல்லி கொடுத்தேன் எப்படின்னு தொடரி என்ன அப்படியே சேர்ல சொல்லுங்க பாப்போம் நான் நீங்க சொல்லுங்க நான் ஆன்சர் சொல்றேன் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டா இல்லையான்னு ட்ரை பண்றீங்களா ட்ரை பண்ணுங்க நான் இப்ப சொல்ல கொடுத்தா நான் அந்த மாடலே ட்ரை பண்ணுங்க முயற்சினா நீங்களா முயற்சி எடுக்கிறது தான் போடுங்க தெரியலன்னா சொல்லி தரேன் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது புக்கு உங்கள்ட்ட இருக்குல்ல அப்படியே சொல்லுங்க ஃபோர் ஃபைவ் சரி இல்லைனா போர்ட்லயே கேட்கவா சரி நான் அப்படியே எழுதி போட்டுறேன் போர்ட்லயே நீங்க அப்படியே தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஆன்சர் சொல்லுங்க ஓகேவா சரி எல்லாத்துக்கும் நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி தான் நீங்க அப்படியே ட்ரை பண்ணிட்டே இருங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்போம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இதனுடைய தொடரி அதாவது சக்சஸ்சர் இதனுடைய சக்சஸ்சர் கேக்குறாங்க சொல்லுங்க பாப்போம் 
நான் சொல்லி கொடுத்த மாடல் தான் தொடரினாலும் சக்சஸ் ஆனாலும் ஒண்ணுதான் நம்பர் என்ன வரும் ட்ரை பண்ணுங்க தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல நான் சொல்லி தரேன் நான் எழுதிட்டேன் போலே சம்மே எழுதிட்டேன் புக்ல உள்ள சம் தான் எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா சரி பரவாயில்ல நானே சொல்லவா சரி ஓகே ஒன்றும் தப்பு தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ட்ரை பண்ணணும் நீங்க இது பண்றதுக்கு இப்ப என்ன பண்ணணும் தொடரீங்க என்ன பண்ணணும் பிளஸ் ஒன் போட்டுக்கணும் அப்ப போர் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன்னை கூட்டிடுங்க கூட்டினா என்ன வரும் போர் ஃபைவ் செவன் செவன் அப்ப இதான் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் ஓகேவா சரி இது புக்ல உள்ள ட்ரை திஸ் ப்ராப்ளம் முயல்க முயற்சி செய்க அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க முயற்சி செய் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இப்பதான் ஆன்சர் போடுறீங்க வெரி குட் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க முன்னி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா முன்னி கேட்கறாங்க எயிட் நைன் செவன் ஜீரோ இதனுடைய முன்னி என்னன்னு கேட்கறாங்க ரெடி ரெடி சிசர் ரெண்டுமே நான் எழுதிருக்கேன் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களா இந்த ட்ரை பண்றீங்களா முன்னா என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி இத பிளஸ் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க இதுல என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணி போடணும் ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம் முன்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் அவ்வளவுதான் ட்ரை பண்றீங்களா முன்னோடிதான் ஓகே நீங்களே போட்டீங்களே முயற்சி செய்ய ரெண்டு நம்பர் வந்துருச்சு இல்லையா ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்ப்போமா மூணாவது கணக்கு சரி மூணாவது என்ன பிளஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா நைன் நைன் பிளஸ் ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க போட்டு பாக்குறீங்களா மூணு நைன் கொடுத்துருக்கு பிளஸ் ஒன் இதே மாதிரிதான் நம்ம இது எப்படி ஆட் பண்ணுமோ அதே மாதிரிதான் இந்த பிளஸ் ஒன்னு ஆட் பண்ணும் வெரி குட் நல்லதான் எப்படி ஆட் பண்ணும் நைன் 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 ஓகேவா அப்ப என்ன பண்ணும் பிளஸ் ஒன்னு போடணும் கீழே ஒண்ணு போட்டு ஒன்பது ஒண்ணு பத்து இது வந்து பேரோ அடிஷன் பேரோ அடிஷன் தான் இப்ப கடை வாங்கி போடுறது ஓகேவா அப்ப கடை வாங்கி போடணும் ஒன்பது ஒண்ணு பத்துனா இங்க ஒரு ஒண்ணு இருக்கும் பேலன்ஸ் அப்ப திருப்பி ஒன்பது ஒண்ணு பத்து வந்துடும் திருப்பி பேலன்ஸ் ஒண்ணு இருக்கும் ஒன்பது ஒண்ணு பத்து ஓகேவா இந்த பார கூட்டல் அதாவது கடை வாங்கி க கூட்டல் கடை வாங்கி கழித்தல்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உள்ளது இது ஓகேவா வெரி குட் நல்லா ட்ரை பண்றீங்க வெரி குட் சரி அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்லமா வெரி குட் ரெண்டு மூணு பேர் ரெண்டு பேர் ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க வெரி வெரி குட் சரி நெக்ஸ்ட் பாப்போமா சரி இது நோட் பண்ணியாச்சா ஆன்சர் கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நாலாவது கணக்கு ஒன் ஜீரோ நாலு ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ நல்லா கம் பாத்துக்கணும் எத்தனை கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒரு ஜீரோ கம்மி பண்ணாலும் நமக்கு ஆன்சர் வராது இப்ப இதனுடைய ஆன்சர் கேட்டுங்க போடுங்க பாப்போம் இதெல்லாம் சாதாரண கூட்டல் கழித்தல் தான் உங்களுக்கு ரீகேப்னா முன்னாடி உள்ளதை ரீகால் பண்ண சொல்றாங்க ஞாபகப்படுத்துறாங்க வேற ஒண்ணும் இல்லை ஓகேவா இதெல்லாம் முன்னாடி உள்ளதை ரீகால் பண்ண சொல்றேன் ட்ரை பண்றீங்களா ஒண்ணு பார்ப்போம் வெரி குட் நல்லதான் சூப்பர் சொல்றீங்களே வெரி குட் சரி 
இப்ப என்ன பண்ணுது இதுல இருந்து என்ன செய்யணும் ஒன்று பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் அப்ப இது வந்து பத்தாயிரம் இல்லையா சரி டென் தௌசண்ட் அதுல இருந்து என்ன பண்ணும் ஒன்னா செப்பரேட் பண்ணும் இப்ப கடை வாங்கி கழிக்கிற மாதிரிதான் இதையும் கழிக்கணும் பத்துல ஒண்ணு போயிட்டு என்னது ஒன்பது இங்க என்ன இருக்கும் பேலன்ஸ் எல்லாத்துலயுமே ஒன்பது ஒன்பதுன்னு தான் இருக்கும் பேரோ முன்னாடி இங்க இருந்து வாங்கிட்டோம் இல்லையா பேரோ கடை வாங்கினதுனால இங்க எல்லாமே ஒன்பது ஒன்பதுன்னு தான் இருக்கும் அப்ப இங்க ஆன்சர்ல என்ன வரும் நாலு ஒன்பது ஒன்பது ஓகேவா இது அந்த சமையலுடைய ஆன்சர் வெரி குட் நல்லா ட்ரை பண்ணிட்டீங்க ஓகே ஓகேப்பா இது நாலு வரைக்கும் இது முடிஞ்சிடுச்சு இது புரியுதால இருக்கும் சரி அடுத்தது அஞ்சாவது கணக்கு அது போட்டா அதோட அந்த ட்ரைபீஸ் கணக்கு முடிஞ்சிடுது சரி இந்த அஞ்சாவது கணக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்ப நான் அடுத்தது உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அடுத்த டாபிக் ஒண்ணு வர போறோம் அதை சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சாவது கணக்கு பார்ப்போம் அதை விட்டு வச்சிருப்போம் ஓகேவா இப்ப நீங்க இப்ப சொன்னா உங்களுக்கு புரியாதது அதனால நான் அடுத்த கான்செப்ட் ஒண்ணு சொல்ல போறேன் அது சொல்லிட்டு அந்த அஞ்சாவத அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இப்ப நான் குட்டி கதையை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த சாப்பிட்டு போகணும் கதை சொல்லமா சரி ஒரு ஊர்ல ஒரு அரசர் இருந்தாரு அந்த அரசர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு நாட்டை அழிஞ்சு இருக்காரு அந்த இதுல வந்து பக்கத்து நாட்டுல ஒரு பாடகர் இருக்காரு பாடகர் பாட்டு பாடுறாரு அவரு வந்து அப்படியே பா பாட்டு பாடிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஊர்ல பஞ்சம் வந்துருது பஞ்சம்னா எல்லாத்துக்கும் கஷ்டப்படுற மாதிரி அந்த மாரி வரும்போது அங்க அவரு என்ன பண்றாரு சரி நம்ம அந்த பக்கத்து நாட்டு வளமையா இருக்கே அங்க போவோம் அந்த அரச நல்லா ஆட்சி புரியுதான்னு சொல்றாங்க நம்ம அங்க போய் வந்து நம்ம பாடகரா இப்ப சேர்ந்தோம்னா நமக்கு நல்ல பொருள்லாம் கிடைக்கும் குடும்பத்தை ஓடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு என்ன பண்றாரு அந்த பாடகர் என்ன பண்றாரு அந்த பக்கத்து நாட்டு அரசர் அங்க பக்கத்து நாட்டுக்கு போறாரு போனோன்னா அங்க போய் கேக்குறாரு அங்க போய் என்ன செய்யறாரு ப நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க இவர் மாரி பாடகர் அங்க போய் அந்த பாடகர்கிட்ட நான் இந்த மாரி எனக்கு பாட தெரியும் எங்க ஊர்ல வ வரும் வந்துருச்சு அதனால என்னால பழக்க முடியல இங்க வந்து இந்த அரசர் எப்படி அவர் வந்து இசைக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுப்பாரா நான் வந்து இந்த மாரி இங்க பழப்பு நடத்தலாமா என்ன அப்படின்னு அந்த விசாரிக்கிறாரு அங்க உள்ளவர்கிட்ட உடனே அங்க உள்ளவன் சொல்றாங்க நீ வேற நான் இங்க நான் இருக்கேன் எனக்கே இங்க வந்து ஒண்ணும் வேலை இல்ல நாங்களே ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் அரசர் வந்து இசையெல்லாம் மதிக்கிற இருக்கிறது அவருக்கு அதெல்லாம் பத்தி தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க உள்ள பாடகர் எல்லாம் சொல்றாங்க உடனே இவருக்கு ரொம்ப வருத்தமா போயிடுது அந்த பாடகருக்கு ஐயோ பா வந்து பாடகர்னா இப்ப உள்ள மாதிரி இல்ல அப்ப வந்து இத வீணை இது எல்லாம் குடிச்சிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அவங்க ஓகேவா சரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அது மாதிரி சொன்னோன்னா இவரு ரொம்ப வருத்தமா அந்த பாடகர் என்ன பண்றாரு அப்படியே போயிட்டே இருக்காரு போனோன்னா அப்புறம் வந்து அங்க சரி இவங்க சொல்றது நம்ம கேட்கணும்னா கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாரு எங்க அரண்மனைக்கு போறாரு நம்மளே போய் அரசர்கிட்ட கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகும்போது அங்க உள்ள வாயில் காவலன் அந்த நின்பான் இல்லையா காவலன் அவன் சொல்றான் எங்க போறீங்க யாரு நீங்க அப்படின்னு கேக்குறான் அவன்ட உடனே அவர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாம் நல்லா பாடுவேன் ஆஹ் எங்க இந்த மாதிரி எங்க ஊர்ல வருமே அதனால இங்க வந்து நான் பாடி ஆஹ் பொருளீட்டுறதுக்காக வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு சொன்னோன்னா அங்க உடனே அவ அவரு சொல்ற காவலன் சொல்ற நீங்க வேற அரசருக்கு பாட் அவரும் அதே மாதிரி சொல்றாரு பாட்டு எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அவரு இளவரசியே என்ன பண்ணாங்க பாட்டு கத்துட்டாங்கனால இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு இளவரசிக்கு அவங்க ரெண்டு கொஞ்ச நாள் எல்லாம் கத்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் அந்த அரசர் என்ன பண்றாரு அதை நிப்பாட்டிட்டு நீ இதெல்லாம் கத்துக்கிட்டு போறோம் நீ ஒன்னு வால் பயிற்சி இப்ப சண்டை பயிற்சி எல்லாம் கத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கத்துக்க வச்சுட்டாரு அப்படின்னு அந்த காவலன் வந்து அந்த பாடகர்கிட்ட சொல்றாரு உடனே ஐயோ என்னால எல்லாரும் இப்படி சொல்றாங்க நமக்கு இங்கேயும் வேலை இல்லையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சோகமா பக்கத்துல ஒரு கோயிலுக்கு போய் அந்த கோயில போய் உட்காந்து பாட்டு பாடுறாரு ரொம்ப சோகமா பாட்டு பாடுறாரு பண்ணோடனே அங்க பக்கத்துல எது விஷயம் என்ன செஞ்சிருக்காரு அரசர் வந்து அஹ் இந்த கடவுளை கும்புறதுக்காக வந்திருக்காரு வந்தோடனே இந்த பாட்டு சத்தம் அவரை கேக்குது ஆஹா யாரும் இவ்வளவு அருமையா பாடுறாங்களே ரொம்ப சோகமா பாடுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசருக்கே கண்லேருந்து அப்படியே தண்ணி வந்துருது உடனே அந்த பாடகரை கூப்பிட்டு ஆஹ் ஏன் இவ்வளவு சோகமா வாசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு கேக்கும் போது எல்லார்ட்டையும் சொன்னதையும் அந்த அரசர்கிட்ட சொல்றாரு அப்ப ஒண்ணு ஒண்ணு கேக்குறாரு அரசே நீங்க உங்களுக்கு இசையெல்லாம் பிடிக்காதா ஆஹ் ஏன் அப்படி சொல்றீங்களா ரெண்டு கேள்வி கேக்குறாரு அரசர்கிட்ட உங்க இளவரசி கத்துக்கிட்டாங்களாமே அவங்களையும் நிப்பாட்டிட்டு நீங்க ஏன் வந்து வில்வித்தை கத்துக்க சொன்னீங்க வந்து ஏன் அந்த பாகத பாகவதர் எல்லாம் நீங்க வந்து மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறான் அந்த பாடகர் ஓ அப்படியா இந்த கேள்விக்கு நான் கொ
பா பாடுறதுக்காக அந்த பாகவதரை கூப்பிட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி அந்த பாகவதர் போய் கூப்பிட்டு வராங்க உன்னைய அரசர் முன்னாடி அந்த பாகவதர் பாட்டு பாடி சந்தோஷப்படுத்துறாரு இந்த பாட்டெல்லாம் முடிஞ்சோட லாஸ்டா அரசர் சொல்றாரு நீ ரெண்டு கேள்வி கேட்டல அந்த கேள்விக்கு நான் இப்ப பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாகவதர்கிட்ட சொல்றாரு நீ ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி கேட்டியே என் மகளை வந்து ஏன் வந்து பாட்டுல இருந்து நிப்பாட்டினு கேட்டல அதுக்கு நான் பதில் சொல்றேன் என் எனக்கு வந்து இந்த போர் வரும்னு முன்னாடியே தெரியும் அந்த போர்ல எனக்கு ஏதாவது ஆனா என் பொண்ணு வந்து போரா போர் புரிஞ்சு இந்த நாட்டை காப்பாற்றணும் காப்பாத்துறதுக்காக தான் அவளை வந்து நான் க இசையில இருந்து நிப்பாட்டிட்டு வில்வித்தை கத்துக்க சொன்னேன் அதான் முதல் காரணம் அப்படின்னு சொல்றாரு சரி ரெண்டாவது கேள்வி கேட்டதுல என்ன கேட்ட ஊர்ல உள்ள பாகதவ பாகவதர்லாம் என்ன செஞ்சாங்க ஏன் நான் மதிக்கல அப்படின்னு கேட்டல அதுக்கு என்னன்னு சொல்றேன்னா நம்ம நாட்டுல போர் எல்லாம் வருது அது வந்து இந்த மாதிரி கூட்டு பாட்டு இதெல்லாம் வச்சிருந்தா வந்து அவங்களுக்கு வந்து போர்ல அவ்வளவு தூரம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஓகேவா அதை மறந்துட்டு எல்லாம் சந்தோஷமா பாடிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு எல்லாம் அந்த இதுல என்ன செய்ய சண்டை பயிற்சி இதெல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்களா ஆர்வம் காட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை தவிர்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய ரெண்டு காரணத்தை சொல்றாரு உடனே அந்த பாகவதர் ஐயோ இவ்வளவு நல்லவரா இருக்காரு அரசர் நம்ம இவரை போய் தப்பா நினைச்சிருமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு பாக மன்னர்கிட்ட வந்து விடை பெற்றுட்டு தான் ஊருக்கு போயிடுறது ஓகேம்மா இந்த கதையில இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது நம்ம பார்த்தோடனே ஒருத்தர் ஏதாவது நம்ம செயல் செஞ்சோம்னா வேணுட்டா ஒருத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஐயோ இது செய்யாத கண்டிப்பா வெற்றி பெறாது அப்படின்னு சொல்லி தடங்கள் தடங்கள் பண்ணுவாங்க நமக்கு ஓகேம்மா அதனால நீங்க அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்கக்கூடாது ஓகேம்மா நம்ம என்ன செய்ய வந்தோமோ காரியத்தை நம்ம என்னமோ வெற்றிகரமா செய்யணும் அவன் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் பேச்சு கேட்டு அவன் திரும்பி போயிருந்தா நான் என்ன பண்ணிப்பான் அவன் ஏழையாவே இருந்திருப்பான் அந்த பாடகன் இல்லையா அவன் முயற்சி செஞ்சு இன்னும் முயற்சி செஞ்சு நம்மளாவே நேரடியா மன்னரை பார்ப்போங்கிறதுனாலதான் அவனுக்கு இவ்வளவு நகைகள் இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையில எந்த தடங்கள் வந்தாலும் அதெல்லாம் இந்த தாண்டி என்ன செய்யணும் நீங்க வாழ்க்கையில வெற்றி பெறணும் ஓகேவா கதை பிடிச்சிருந்ததா ஓகே ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த டாபிக் வருவோம் ஓகேவா சரி இப்ப இதுல என்ன செய்ய போறோம் நம்ம இந்த லாஸ்ட் அஞ்சாவது கேள்விக்கு உள்ள நம்ம அந்த டாபிக் பார்த்துட்டு அஞ்சாவது கேள்வி பார்ப்போம் அது என்னன்னு இப்ப பாக்குறேன் இது நீங்க முன்னாடியே படிச்சிருப்பீங்க ஆறாவதுல சாரி ஆறாவது தான் படிக்கிறீங்க நீங்க பிப்த்லயே அதாவது அஞ்சாவது நாலாவது அஞ்சாவதுல இருந்தே இது இருக்கு உங்களுக்கு ஓகே இருந்தாலும் நான் இன்னொரு தடவை சொல்றேன் சரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் பிக்கஸ்ட் நம்பர் அதுல என்ன வரும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் டிஜிட் நம்பர் ஸ்மாலஸ்ட்ல ஒன் டிஜிட் நம்பர் என்ன டூ டிஜிட் நம்பர் என்ன தமிழ்லயும் எழுதி போடுறேன் கவலைப்படாது இதெல்லாம் நான் இந்த ஜென்ரல் டாபிக் நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறமா அந்த சப்போசனுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகேமா சரி இப்ப பாருங்க இப்ப இதுல வந்து ஓகே இப்ப இதுல ஸ்மாலஸ்ட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் ஒரே ஒரு டிஜிட் சின்ன நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் பார்ப்போம் அப்புறம் நம்ம ஸ்மாலஸ்ட் பார்ப்போம் ஓகேமா ஏன்னா பெருசுல இருந்து சின்னது போடுவோம் பிக்கஸ்ட் பாத்துருவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேமா பிக்கஸ்ட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் என்னது பிக்கஸ்ட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் டென் டென் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் பிக்கஸ்ட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் நைன் தான் ஒன் டிஜிட்னா என்ன ஒரே ஒரு நம்பர் வரணும் அவ்வளவுதான் ஓகேவா இது என்னது பெரிய ஒரு இலக்கை ஒன்று இலக்கம் தமிழ்ல என்ன பெரிய ஒன்று இலக்கை எண் ஓகேவா ஒரு இலக்கணம் வரும் ஒரு இலக் இலக்கம் ஒண்ணுதான் இருக்கு இதுல ஓகேவா இதான் வந்து பிக்கஸ்ட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் ஓகேவா இந்த மாதிரி அடுத்தது ஒரு அஞ்சு டிஜிட் வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் அப்புறமா ஸ்மாலஸ்டுக்கு போவோம் ஓகேவா சரி இப்ப இது ஃபர்ஸ்ட் என்னது பிக்கஸ்ட் ஒன் டிஜிட் நம்பர் நைன் அடுத்தது பிக்கஸ்ட் டூ டிஜிட் டூ டிஜிட் நம்பர் ஓகேமா இந்த மாதிரி என்ன வரும் டூ டிஜிட்னா என்ன பிக்கஸ்ட்னாலே நம்ம ஒன்பதுன்னு சொல்லியாச்சு அப்ப டூ டிஜிட்னா என்ன வரும் நைன்டி நைன் அதான் இது ரெண்டு டிஜிட் ரெண்டு இலக்கம் ஓகேமா இதெல்லாம் சும்மா ஜென்ரல் டேம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுங்க தெரிஞ்சாதான் நம்ம அடுத்தது போகலாம் ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப பாருங்க அடுத்தது மூணாவது என்ன பிக்கஸ்ட் பிக்கஸ்டுங்க நான் என்னன்னு நிறைய சொல்லிட்டேன் அதனால நான் ஒவ்வொன்றும் எழுதல ஓகேவா பெரிய அர்த்தம் பிக்கஸ்ட்னா ஒன் டிஜிட்னா ஒன்று இலக்கம் டூ டிஜிட்னா ரெண்டு இலக்கம் ஓகேவா அது மாதிரி தான் வரும் ஓகே இப்ப என்னது பிக்கஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் நான் ஒன்னு ஒன்னுத்துக்கு அதுக்குதான் தமிழ்ல எழுதல சொல்லும் போது தமிழ்ல சொல
இப்ப இது என்னது பிக்கஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் என்ன ஒண்ணுனா நான் ஒன்பதுன்னு போட்டோம் ரெண்டுனா தொண்ணூத்தொன்பது போட்டோம் மூணுன்னு என்ன வரும் ஒன்பது 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 ஓகேவா மேக்சிமம் நம்ம அஞ்சு வரைக்கும் பார்ப்போம் அதுக்கு மேல உள்ளதுலாம் நமக்கு அப்படியே அதே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே நம்ம போய் போயிடலாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது பிக்கஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் இந்த மாதிரி டீட்டோ போட்டா என்ன சொன்னா மேல உள்ளது கீழே வந்து அதே இதை எழுதணும்னு இருக்கும் ஓகேவா சரி ரெண்டுனா என்ன போட்டோம் தொண்ணூத்தொன்பது போட்டோம் மூணுனா என்ன போட போறோம் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பது நைன் ஹண்ட்ரட் நைன்டி நைன் அடுத்தது ஃபோர்னா ஃபோர் நைன் ஓகேவா ஓகே லாஸ்ட் ஒன் உங்க புக்கில் வந்து அங்க இருக்கு நான் காட்டுறேன் இதை எழுதிட்டு புக்ல எங்க இருக்குன்னு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த விட்டு போயிருக்கோ அப்படி நீங்க எழுதி பாத்துக்கலாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் அடுத்தால ஓகேவா இது புரியுதா இது வந்து ஒன்பதுங்கிறதா எடுக்கணும் வேற எந்த நம்பர் எடுக்க கூடாது ஒன் டிஜிட்ல ஓகேவா சரி இது புரியுதா இந்த ஒவ்வொன்னா ஏத்திட்டே போக வேண்டியது அவ்வளவுதான் ஒன்னுன்னு கேட்டா ஒண்ணு இது ரெண்டு ஒன்பது மூணு ஒன்பது நாலு ஒன்பது அஞ்சு இந்த உங்க புக்ல இருக்கு நான் காட்டுறேன் இங்க இருக்கு ஓகேவா சரி ஓகே இப்ப அடுத்தது பாப்போமா இது வந்து பிக்கஸ்ட் அடுத்தது என்ன சுமாலஸ்ட் பாக்கலாமா சுருக்கமா ஓகே பிக்கஸ்ட் நைன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்மாலஸ்ட் என்ன டென் ஓகேவா ஸ்மாலஸ்ட் வந்து டென் ஒன் டிஜிட்ல வந்து டென் வராது இதுல வந்து ஸ்மாலஸ்ட்ல ஒன் டிஜிட் கிடையாது டூ டிஜிட்லேயே தான் நம்ம ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா இருக்கிறதுல எத்தனை எத்தனை இருக்கு நம்பர் இங்க ரெண்டு நம்பர் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு டிஜிட்டே கிடையாது ஓகேவா அதனால இது வந்து டூ டிஜிட்லயே தான் ஆரம்பிக்கும் ஸ்மாலஸ்ட் ஓகேவா சரி அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன ஸ்மாலஸ்ட் இதே மாதிரி எடுத்தது இந்த மாதிரி எழுதிட்டே வாங்க இது வந்து என்னது ஸ்மாலஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஓகே இப்ப என்ன பண்ணும் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நைனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணும் நைனை தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணோம் இல்லையா நல்லா கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுங்க நைன் ஒண்டி தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணி ஒன்னு ரெண்டுன்னு இப்படியே கவுண்ட் பண்ணிட்டு போனோம் ஆனா இந்த ஸ்மாலஸ்ட் டிஜிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மாலஸ்ட் என்னன்னா சிறிய ஒற்றை இலக்கம் இல்ல ஒன்று ஒன்று இலக்கம் டிஜிட்னா இலக்கம் ஓகேவா அடுத்தது இது வந்து டூல இரண்டு இலக்கம் இரண்டு இலக்கம் சரி இப்ப வந்து ஒன்பதுன்னு சொல்ல இப்ப வந்து இந்த ஒன்னையும் சேர்த்து கவுண்ட் பண்ணணும் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க அதுதான் முக்கியமானது ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் போடும்போது ஒன்னையும் சேர்த்து போடணும் நைன்ல இது பிரச்சனை கிடையாது நைன்ல மட்டும் நம்ம எண்ணி போட்டுட்டே போனா போறோம் இல்லையா இப்ப இந்த ஒன்னையும் சேர்த்து எண்ணணும் எத்தனை டிஜிட் வரணும் மொத்தத்துக்கு மூணு வரணும் அப்ப என்ன வரணும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஓகேவா அந்த ஜீரோவை கவுண்ட் பண்ண இந்த ஒன்னையும் சேர்த்து மொத்தத்துக்கு மூணு வரணும் அதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமானது ஓகேவா அந்த ஸ்மாலஸ்ட்ல அதை ஒண்ணு கவனிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அதே மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோர் ஸ்மாலஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஓகேவா சரி இதுல என்ன வரும் ஒன் ஜீரோ 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 மொத்தத்துக்கு நாலு வருடம் வருது ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு வருது இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் ஃபைவ் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் இந்த மாதிரி போட்டா நம்பர் சொல்லிருக்கேன் இல்லையா இதோட முடிச்சிடலாம் 
ஃபைவ் வரணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு வருதா ஓகே இப்ப இது ஒன்னு சேர்த்து என்னன்னு சொல்லிருக்கேன் இன்னைக்கு இதுதான் வந்து கிரேட்டஸ்ட் சும்மா முன்னாடி பார்த்தது கிரேட்டஸ்ட் இது வந்து சுமாலஸ்ட் ஓகேம்மா இதே மாதிரி உங்களுக்கு வரிசையா புக்ல இருக்கு நான் எங்க இருக்குன்னு காட்டுறேன் நீங்க மீதி உள்ளது இதே மாடல்ல என்ன பண்ணீங்க அதை ஃபில்அப் பண்ணீங்க ஓகேவா சரி கிரேட்டஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்ம நம்ம டாபிக் முடிச்சாச்சு அது இது வரைக்கும் கொஸ்டின் நடுவில் கேட்டதுனால லாஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்கல நான் நேரம் புக்கை மட்டும் காட்டிடுறேன் நீங்க அதை பாத்துங்க நீங்க இதே மாடல்ல ட்ரை தி சம்ல லாஸ்ட் சம் ஒண்ணு போடாம இருந்தாலும் இந்த மாடல்ல அதை போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு வருதான்னு பாருங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது நான் அதுக்கு ஆன்சர் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா சரி இப்ப நான் புக்கை பார்த்துட்டு இதோட முடிச்சிடும் புக்ல இங்க எங்க இருக்குன்னு சொல்லிடுறேன் இதுல பாருங்க புக்ல தோருக்கு தோருக்கு பாருங்க புக்ல மிகப்பெரிய எண் மிகச்சிறிய எண் தோருக்கு பாருங்க மிகப்பெரிய எண் இந்த மாதிரி மிகச்சிறிய எண் இது தனியா குடுத்துருக்கேன் இது தனியா குடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நீ இப்ப இதுல டேஷ்ல என்ன ஃபுல்ல பண்ணுவோம் நான் மிகச்சிறிய நாலு இலக்கன்னு கேட்டுருக்காங்க நான் நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை அப்படியே இதுல ஃபுல்ல பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்ப இதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருக்கு நீங்க இதை பார்த்து இதுல வந்து நாலு மிக பெரிய நாலு இலக்கன்னு கேட்டிருக்கு ரெண்டுமே நீங்க இதை நான் இப்ப சொல்லி கொடுத்த மாடல்ல ஃபில் அப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்ப இதே மாதிரி இங்கிலீஷ் மீடியத்துல இருக்கு அதை ஃபில் அப் பண்ணிங்க நம்ம இதோட என்ன செஞ்சிடலாம் இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம இந்தியன் சிஸ்டம் அதாவது இன்டர்நேஷனல் சிஸ்டம்னு இருக்கு அதை அடுத்தது கிளாஸ்ல ஆரம்பிக்கலாம் இதோட இதை முடிச்சுக்கலாம் வீடியோ ஓவர் தேங்க்யூ வாழ்க பாரதம் வெல்க தமிழகம்